Premier livre des rois, chapitre 15 Et la dix-huitième année du roi Jéroboam, fils de Nébat, Abijam commença de régner sur Juda. Il régna trois ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom. Et il marcha dans tous les péchés de son père que celui-ci avait pratiqués avant lui. Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. Toutefois, à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, établissant son fils après lui et faisant subsister Jérusalem, parce que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était détourné de rien de ce qu'il lui avait commandé tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire du riz le Hétien. Et il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tous les jours de sa vie. Et le reste des actes d'Abijam et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Et il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Et Abijam s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. Et en la vingtième année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa commença de régner sur Juda. Et il régna quarante et un ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Maaka, fille d'Abishalom. Et Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Et il fit disparaître du pays les hommes voués à la prostitution et ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même à Maaka, sa mère, il ôta sa position de reine parce qu'elle avait fait un simulacre pour Hacher. Et Asa abattit son simulacre et le brûla dans la vallée du Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés. Cependant, le cœur d'Aza fut parfait avec l'Éternel tous ses jours. Et il apporta dans la maison de l'Éternel les choses saintes de son père et les choses que lui-même avait consacrées, de l'argent et de l'or et des ustensiles. Et il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, tous leurs jours. Et Baécha, roi d'Israël, monta contre Judas et il bâtit Rama, afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa prit tout l'argent et l'or qui restaient dans les trésors de la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et les mit entre les mains de ses serviteurs. Et le roi Asa les envoya à Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui habitait à Damas, disant « Il y a alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père. »« Voici, je t'envoie un présent d'argent et d'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de moi. » Et ben Haddad écouta le roi Asa et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël et il frappa Ijon et Dan et abel beth maaka et tout Kinéroth avec tout le pays de Nephtali. Et il arriva quand Baécha l'a pris qu'il se désista de bâtir Rama, et il habita à Tirtsa. Et le roi Asa convoqua tout Juda. Personne n'était exempté, et ils emportèrent les pierres de Rama et les bois avec lesquels Baécha bâtissait, et le roi Asa en bâtit Geba de Benjamin et Mitzpah. Et le reste de tous les actes d'Asa, et toute sa puissance, et tout ce qu'il fit, et les villes qu'il bâtit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Seulement, au temps de sa vieillesse, il fut malade des pieds. Et Asa s'endormit avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Et Nadab, fils de Jéroboam, commença de régner sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Et il régna sur Israël deux ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et marcha dans la voie de son père et dans son péché par lequel il avait fait pécher Israël. Et Baécha, fils d'Akija de la maison d'Issachar, conspira contre lui. 
et Baécha le frappa à Gibeton qui était aux Philistins pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibeton. Et Baécha le mit à mort la troisième année d'Aza, roi de Juda, et régna à sa place. Et il arriva que, quand il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il ne laissa de Jéroboam personne qui respira jusqu'à ce qu'il eût détruit sa maison selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par son serviteur Akija, le Silonite, à cause des péchés de Jéroboam qu'il avait commis et par lesquels il avait fait pécher Israël, par sa provocation par laquelle il avait provoqué l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le reste des actes de Nadab et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël et il y eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, tous leurs jours. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Akija, commença de régner sur tout Israël, à Tirza, et il régna vingt-quatre ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et marcha dans la voie de Jéroboam et dans son péché par lequel il avait fait pécher Israël. Premier livre des rois, chapitre 16 Et la parole de l'Éternel vint à Jéhu, fils de Hanani, contre Baécha, disant « Parce que je t'ai élevé de la poussière, et que je t'ai établi prince sur mon peuple Israël, et que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple Israël, pour qu'ils me provoquent par leurs péchés, voici, j'ôterai Baécha et sa maison, et je ferai de ta maison comme j'ai fait de la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baécha qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront. Et celui de sa maison qui mourra dans les champs, les oiseaux des cieux le mangeront. Et le reste des actes de Baécha et ce qu'il fit, et sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël et Baécha s'endormit avec ses pères et il fut enterré à Tirza. Et Ela, son fils, régna à sa place. Et par Jéhu, fils de Hanani, le prophète, la parole de l'Éternel vint aussi contre Baécha et contre sa maison, à cause de tout le mal qu'il faisait devant les yeux de l'Éternel pour le provoquer à colère par l'œuvre de ses mains, pour qu'il fût comme la maison de Jéroboam et parce qu'il tua celui-ci. La vingt-sixième année d'Aza, roi de Juda, Ela, fils de Baécha, commença de régner sur Israël à Tirza, et il régna deux ans. Et son serviteur, Zimri, chef de la moitié de ses chars, conspira contre lui. Et il était à Tirza, buvant et s'énivrant dans la maison d'Artsa, qui était préposée sur sa maison à Tirza. Et Zimri y alla et le frappa, et le mit à mort la vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, et il régna à sa place. Et il arriva que, lorsqu'il commença de régner, aussitôt qu'il s'assit sur son trône, il frappa toute la maison de Baécha. Il ne lui laissa pas un seul mal, ni ses parents, ni un ami. Et Zimri détruisit toute la maison de Baécha, selon la parole de l'Éternel qu'il prononça contre Baécha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés de Baécha, et des péchés d'Ela, son fils, qu'ils avaient commis et par lesquels ils avaient fait pécher Israël pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leur vanité. Et le reste des actes d'Ela et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël La vingt-septième année d'Aza, roi de Juda, Zimri régna sept jours à Tirza. Et le peuple était campé contre Gibeton, qui était aux Philistins. Et le peuple qui campait, ou y dire, « Zimri a conspiré, et il a aussi frappé le roi. » Et ce même jour, dans le camp, tout Israël établit Omri, chef de l'armée, roi sur Israël. Et Omri et tout Israël avec lui montèrent de Gibeton et mirent le siège devant Tirza. Et il arriva que, quand Zimri vit que la ville était prise, il entra dans le palais de la maison du roi et brûla par le feu la maison du roi sur lui. Et il mourut à cause de ses péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, 
en marchant dans la voie de Jéroboam et dans son péché qu'il fit pour faire pécher Israël. Et le reste des actes de Zimri et la conspiration qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Alors le peuple d'Israël fut divisé par moitié. La moitié du peuple suivit Tibni, fils de Ginat, pour le faire roi, et la moitié suivit Omri. Et le peuple qui suivit Omri prévalut sur le peuple qui suivit Tibni, fils de Ginat. Et Tibni mourut, et Omri régna. La 31e année d'Aza, roi de Juda, Omri commença de régner sur Israël, et il régna douze ans. Il régna six ans à Tirza, et il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour deux talents d'argent. Et il bâtit sur la montagne et appela le nom de la ville qu'il bâtit Samarie, selon le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. Et Omri fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et il fit pis que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nebat, et dans ses péchés par lesquels il avait fait pécher Israël pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leur vanité. Et le reste des actes d'Omri, ce qu'il fit, et sa puissance qu'il montra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Omri s'endormit avec ses pères, et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Et Akab, fils d'Omri, commença de régner sur Israël la 38e année d'Aza, roi de Juda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses qu'il marcha dans les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et alla et servit Baal et se prosterna devant lui et dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit une achère et Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Yel le Béthélite bâtit Jéricho. Il la fonda sur Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségub, son plus jeune fils, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Josué, fils de Nain. Premier livre des rois, chapitre 17 Et Élie, le Tishbit, d'entre les habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. » qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent du Kérit, qui est vers le Jourdain. Et il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé au corbeau de te nourrir là. » Et il s'en alla et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'en alla et habita au torrent du Kérit, qui est vers le Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir, et il buvait du torrent. Et il arriva, au bout de quelque temps, que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, « J'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva et s'en alla à Sarepta. Et il vint à l'entrée de la ville, et voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il lui cria et dit, « Prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle s'en alla pour en prendre. Et il lui cria et dit, « Prends-moi dans ta main, je te prie, un morceau de pain. » Et elle dit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, que je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux bûchettes afin que j'entre et que je prépare cela pour moi et pour mon fils. Puis nous le mangerons 
et nous mourrons. » Et Élie lui dit « Ne crains point, va, fais selon ta parole. Seulement, fais-moi premièrement de cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et après, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Et elle s'en alla et fit selon la parole d'Élie. Et elle mangea, elle et lui et sa maison, toute une année. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Élie. Et il arriva après ces choses que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade. Et sa maladie devint très forte, de sorte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Et elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour mettre en mémoire mon iniquité et faire mourir mon fils ?» Et il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit de son sein et le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Et il cria à l'Éternel et dit « Ô oh, Éternel, mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils ?» Et il s'étendit sur l'enfant trois fois et il cria à l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie et fit revenir l'âme de l'enfant au-dedans de lui et il vécut. Et Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit « Vois, ton fils vit !» Et la femme dit à Élie « Maintenant, à cela je connais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. »